Siamo alla fine dell'oscurità, il 21 dicembre è l'era dell'acquario, luce, pace e amore, queste sono le caratteristiche. E allora eh, unitevi a questa idea che lancia proprio oh, l'editore del eh, servizio de, giornalistico eh, della nostra rete, Gino Fratini. Qual è il messaggio e l'appello? Proprio per il fatto che eh, siamo entrati nell'era dell'acquario, quindi fine dell'oscurità, dal 21 dicembre, luce, pace e amore, con questo inno il 24 dicembre per la festa della Natività. E la diocesi ascolana, il vescovo Domenico Pompili, celebrerà le messe il giorno di Natale, il primo dell'anno, solennità di Maria Madre di Dio e dell'Epifania, sempre alle 11 in cattedrale. Ma la sera del 24, ed è questa la vera eh, notizia, già raccolta dal professor Ferretti che ha iniziato il suo tour musicale in onore proprio della Natività a Gimigliano, nel santuario di Gemigliano e dal eh, questore Itolo d'Angelo per Marche Nord, il professor Ferretti per Marche Sud. Quindi raccolto l'appello lanciato da un'idea di Gino Fratini, che è l'editore di Media Star Production, eh, che dire, cittadini, aprite le vostre finestre, uscite sui balconi, nella mezzanotte del 24 e per la natività il vostro canto raggiunga le, eh, le quote più alte del cielo della vostra fede, proprio perché si sarà la fine dell'oscurità, luce, pace, amore, che è proprio la festa della cristianità. E quindi per le Marchi Sud eh, ascoltate quest'opera musicale del professor Ferretti con il sax su tutte le... Eh, diciamo le chiese più importanti eh, che sono quella del cuore dell'Immacolata, eh, dei Santi Simone e Giuda, Brecciarolo, San Serafino, il Sacro Cuore, San Pietro e Paolo, San Giovanni Evangelista e San Marcello come appoggio di Bretta e quindi che significa questo? Levate i vostri canti per onorare la natività che apre l'Eucaristia e quindi la festa della cristianità in onore della nascita di Cristo Signore.